Píše sa 12. novembra 1966 a piati hrobári z Klandinu uvidia na oblohe obrovského muža s motylými krídlami, ako sa preháňa pomedzi stromy a ponad ich hlavy. Všetci utečú v terore do noci. Motman, alebo motylý muž, je legenda, ktorá je opísaná ako vysoký muž s krídlami podobnými tým, čo majú nočné motýle. Výška sa odhaduje okolo 172 cm a rozpetie krídel viac ako 3 m. Ako sme už spomínali, jeho prvý záznam je z 12. novembra 1966 v noci, kedy piati hrobári pri svojej práci uvidia toto monštrum lietať nad tých hlavami. Prešli však len 3 dni a motmen sa ukázal znova. V tom čase dva páry Roger a Linda Skerberiovi a Steve a Mary Molletovi jazdili na svojom čiernom Chevrolete z roku 1957 na vyhliadku nedaleko Point Pleasant v západnej Virginii, známej aj ako The TNT Area. Toto pomenovanie je dali miestne obyvateľia. Jedná sa o prírodnú rezerváciu, ktorá počas druhej svetovej vojny slúžila ako sklad munície. V tom čase bola munícia skladovaná v betónových bunkroch. Ako náhle sa priblížili k opustenej severnej elektrárni, uvideli dve či- červene žiariace oči, ktoré sa odrážali od predných svetiel ich auta. Vtedy si uvedomili, že tieto oči patria nejakej neznámej bytosti. Podľa ich popisu šlo o sivého muža s krídlami, ktorý nebežal, ale kýval sa zo strany na stranu, ako by nevedel udržať rovnováhu. Linda ho popísala ako vysokého muža so zloženými krídlami na jeho chrbte. Vysokého od 182 do 212 cm. Taktiež dodala, že jeho nohy boli dosť svalnuté. V panike to páry okamžite otočili na rúd 62. Linda kričala na Rogera, aby zrýchlil. Keď išli do zatáčky, uvideli, ako sa postava vypína na bilborde, rozťahuje krídla a mieri do vzduchu. Všetci začali krečať a boli teraz vystražení na smrť. Podľa ich výpovede, ich motmen začal prenasledovať a klzal sa vzduchom pred a za ich auto. Keď sa dostali na rovinu, ich šerovec zrýchlil na 160 km za hodinu. No pre jeho prípadne prízrak sa to nezdalo ako problém, stále ich bez problémov doháňal. Bolo vraj počuť, ako krídla mi búchal do auta a dokonca tam stále majú byť ryhy po jeho útoku. Mary spomína, že to píšťalo ako veľká myš. Motne nás stratili, keď sa dostali do blízkosti Point Pleasant, vtedy zmizol a odplachtil do poli za mestom. Keď sa zastavili v meste, radili sa, čo bude ďalej. Linda chcela ísť na policiu, no Roger Steve sa bál, že ich vysmejú a tak sa otočili až naspäť. Cestou naspäť si spomenuli, že na ceste uvideli mŕtvého psa ktorý tam ale teraz nebol. No na miesto neho sa tam objavil motme, ktorý, keď ich zbadal, preskočil ponad ich auto a zájel si to opäť rovno do polí za mestom. Po tomto incidente už nikto neváhal ísť na políciu a tak všetko oznámili strážníkovi miliardovi Halstedovi, ktorým sprvo neveril, ale ako ich poznal, vedel, že nie sú z tých, čo by si vymýšľali a tak súhlasil, že pôjde s nimi na miesto, kde ho naposledy zbadali. Keď tam prišli, strážnik povedal, že počul rušenie z jeho vysievačky, avšak nič nevidel. Ostatní, ktorí sedeli v ich aute, zbadali obrak, oblak prachu z pridáhlej skladky uhlia. Maltovci však boli tak veľmi strašení, že sa báli ísť naspäť domov a preto prespali v karavane u Skerberiových. Celú noc mali zapnuté svetla a zostali hore. Média začali toto stvorenie nazývať Motman podľa predlohy postavy z komiksu Batmana. Steve Mallet povedal, že rozumie, ak sa na neho ľudia smejú, ale vie, čo videl a to, že si to určite nemyslel. Ráno nasledujúceho dňa šli naspäť do TNT area a uvideli stope, stopy ktoré sa podobali dvom podkovám, ako keby dokopy. 
Steve uvidel, ako niečo vyletelo do hora, keď kopnutím otvorili dvere od bojleru. V tom momente si nikto nevšimol, čo to bolo, pretože všetci sa ponáhľali preč. Verí sa, že Motman stál aj za zrúteným strieborného mostu, ktorý spájal Route 35 cez Ohio River a ktorý spájal Pond Pleasant ku Gallipolis. K tragédii došlo 15.12.1967. American Bridge Company použila na miesto Bruto za celé lacnejšiu verziu, tzv. Ibor, čo boli ocelové pláty s dierou hrubé 5 cm so šírkou 25 cm a dĺžkou od 1,3 do 1,6 m. Tie boli ukončené čapom. Dalo sa ich pripoť ďalším plátom, podobne ako reťaz na bicykli. Problém bol v tom, že Streborný most použil len dva pláty v jednej sekcii a vzhľadom k jeho dĺžke to boli nedostatočné. Neskôr sa taktiež objevila praskojna v jednom z nich ktorá bola len 3 mm hlboká, avšak po osobení prírodných živlov a používaním sa zväčšovala. V tom čase zahynulo na moste okolo 46 ľudí. Motme mal byť v čase tragédie videný na moste, či už ako príčina, alebo 11.1.1967 ako varovanie pred ňou. Toto však neboli jediné prípady, kedy ho ľudia videli a my sa teraz pozrieme na niektoré z tých ďalších. Pred pádom dvojčiek bola videná okrydlená postava ako letí okolo. Toto primilo ľudí vyriť, že tento tvor ich pre tragédiu varuje. Avšak zabraniť už sa aj nedalo. V Argentíne bol zaznamenaný jeho prípad, kedy požiarník Carlos Sanchez a jeho priateľ uvideli postavu s krídlami, ako sa zjavila pred ich autom. Stála tam bez pomutia a potom zrazu odkračila do, no- do noci. Západná Virginia, ako jeho hlavné pôsobisko, má na svojom konte viac videnie. Tieto tri príbehy sú z tohto miesta. Prvý príbeh. V roku 2001 bola Nikki v kempe s jej priateľom a dcerou. Okolo polnoci sa pozrela cez okno a uvidela muža oblečeného čiernom a s krídlami. Snažil sa zobudiť priateľa, no kým sa zobudil, muž zvietol. Je druhý prípad je z rovnakého roku, v tom čase bola tehotná a v dobe bola len ona a jej dve novonarodené céry. Zrazu počula čudný zvuk a tak sa pozrela von oknom, kde ho uvidela. Stala tam asi 5 minút a pozrela na ňu červeno žiarecimi očami. Začala kričať, aby ju nechal na pokoji. Hneď potom začala čítať Bibliu. Po hodine čítania bol preč. Druhý príbeh. V júli roku 2003 Kimberly, jej manžel a dcera sa vracajú domov z Olive Hill z Kentucky. Na ceste si všimli svetlo, ktoré sa zdalo, že je len reflektor, pokiaľ sa nezačalo približovať. Rudilo sa priamo na auto a potom na oblohu. Vyzeralo to ako tmavo šedý dym s rozpetím krídel okolo 1,5 až 1,8 metra. Motmeny prenasledoval až na 5. výjazd dielnice. Neboli sme vystrašení, len ohromení. Teda pokiaľ sme si nevšimli, že výlet, ktorý mal pôvodne trvať hodinu 45 minút, sme zdorali za, štri- za 35 až 40 minút. Najhoršie na tom je, že manžel mojej nevlastnej céry bol po 6 mesiacoch zabitý pri autonehode presne na tomto mieste, povedala Kimberly. Tretí príbeh. Ten je z roku 2006, konkrétne z 2. novembra. Serenity a jej syn išli do Ravenswood. Pred 17. sa začalo smievať. Na strane cesty uvidela stať muža, ktorý vyskočil alebo zlietol zo zeme až do kruny stromov. Naokol boli len stromy, žiadne príbytky. Keď sa neskôr obrátil na svojho syna, ten je taktiež potvrdil, že niečo videl. Na ceste naspäť domov, približne 2,5 až 3 metre dlho cestou, ho uvideli znova. Tentokrát sa pohyboval na horných vetvách stromov. Na druhý deň, keď sa smievalo, syn Serenity ho uvidel znova blízko lesa. Tentokrát si však všimol aj červené žiariace oči. 
Veľký čierny vták bol taktiež videný v Černobyle, letiaci nad reaktorom 26. apríla 1986. Presne v deň, keď reaktor explodoval. Táto vtáčia postava s červenými očami bola vravidená pracovníkmi v kontrolnej miestnosti v Černobyle. Ďalšie videnia boli zaznamenané aj v okolí Pripiati. Tí, ktorí ju uvideli, mali vraj nočné mori a dostávali výhražné telefonáty. Na začiatku sme si hovorili o oblasti TNT area. Čo sa týka tejto oblasti, bolo zistené, že bola silne znečistená a mnoho z prísad, ktoré sa používali na výrobu munície, sa vsiaklo do zeme a do blízkych rybníkov. Hlavne rybník číslo 13 je známy v oblasti tým, že bol zasiahnutý najviac. Zorky z neho boli poslané do laboratória, kde sa zistilo, že červená voda, ktorá z neho presakuje, je dôsledkom toho, že obsahuje zmesi na výrobu TNT. Stará severná elektráreň bola zbúraná v 90. rokoch kvôli častým prenikom na pozemok a je chátrania. 17. mája 2010 nastala explózia v podzemnom bunkri. Prázdne barely a železné bedne boli rozmetané po okolí. Železné dvere vyleteli z pántov a strecha urobená z 15 cm hrubého betónu sa nadvihla a opäť dopadla na jej miesto. Bunker obsahoval od 6 do 9 tisíc kg strelného prachu. Polícia západnej Virgínie oblasť uzavrela a začala skenovať oblasť na všetky potenciálne nebezpečné nálezy pred znovu otvorením. Festival Motmena sa v tejto oblasti ale stále koná každý rok. Tento rok to bolo konkrétne 18. od 18. do 19. septembra na 20. výročie jeho zjavenia. Najznámejšou atrakciou v Point Pleasant je oceľová socha Motmena, ktorá slúži ako podstatu tomuto kryptidovi. Je vytvorená umelcom Bobom Roachom v roku 2003 a je vysoká takmer 4 metre. Blízko sochy sa nachádza múzeum venované okrydlené legende s červenými očami. V múzeu Motmena je možné vidieť rekvizity a spomienkové predmety z filmu Prorodstvo z temnot. Taktiež je možné vidieť historické dokumenty, vyjadrenie svetkov o zrúdení strieborného mostu, novinové výstrižky, fotografie a mnoho iných vecí. Vstup pre dospelých je 4,50$ a deti je 1,50$. To len pre info, ak by sa nehodnávne nikto náhodou chystal do západnej Virginie. Ak vám vyhľadne, môžete si pochutnať nedaleké kavierny na zelených sušienkách v tvare Motmena alebo sa vyfotiť v jeho makete. Motmenom boli samozrejme inšpirované aj filmy a hry. Najznámejší je film Prorodstvo z temnúvod z roku 2002. Ďalším je podľa ČSFD veľmi zle hodnotený film Motýlý muž z roku 2010, ktorý mal len 26%, a dokumentárny film Temné prorodstva z roku 2011, ktorý je hodnotený lepšie. Najznámejšiu úlohu zastáva v nepríliš populárnej verzii hry Fallout 76 a v indie hre It Flies Through the Night. Link bude v popisku videa. Ak ste to počúvali až sem, ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám video páčilo. Ja som bol, teda ešte aj som celkom veľký fanúšik tohoto kryptidu, pretože neviem prečo presne, ale bude to asi tým jeho vzhľadom a proste celkovo okolo toho. To také zaujímavé. Každopádne dúfam, že si užívate Oktober alebo Spooktober. A... Uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.